வெல்கம் டு டைலோ டெக் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் வந்து ஃபேன்சி சாரீ ப்ளவுஸ் டிசைன் வந்து நம்ம எந்த மாடல் தைச்சா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் லைக் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து நம்ம வீடியோ வந்து பார்க்கலாம் பேக் வந்து லைனிங் கிளாத்தில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை வந்து நெக்கோட அகலம் வந்து நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி லென்த்தும் வந்து ஒரு ஒன்பது இன்ச் அளவு வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் அகலமாக வந்து இங்கே அகலத்துலேயும் மார்க் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரைட் மார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம பாக்ஸ் மாதிரி இதை வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம பாக்ஸ் உடையத்தில் வரைஞ்சிக்கிட்டோம் இது வந்து நெக்கோட மாடல் வந்து நம்ம எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வரைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது நெக்கு வந்து நான் வரைஞ்சி விட்டுட்டேன் வரைஞ்சிட்டு இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நெக்கு வரைக்கும் நம்ம மார்க் பண்ணி எடுத்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ ப்ளவுஸ் கிளாத் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த ப்ளவுஸ் கிளாத்தில் வச்சு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நெக்கு கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம பேப்பர் கேன்வாஸில் வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் வந்து லென்த்து வந்து நம்ம அந்த ப்ளவுஸோட அளவு எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பதினாலு இன்ச் அளவு வச்சுருக்கேன் இப்போ ஸ்ட்ரைட் அந்த அளவுக்கு நம்ம கட் பண்ணிக்கிட்டு நெக்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அது வரைக்கும் நம்ம வச்சுட்டு பின் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம பின் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த நெக்கை வந்து நம்ம வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் நெக்கு கட் பண்ண அளவு வந்து நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் வரைஞ்சி விட்ட பக்கத்தில் வந்து நம்ம இப்போ லென்த்தில் வந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச் அது வந்து சென்டரில் வந்து நான் ஒரு லைன் போட்டுக்கிறேன் அதே மாதிரி அகலம் வந்து ஒன்றரை இன்ச் அளவு வந்து நான் அகலத்தை மார்க் பண்ணிடுறேன் இப்போ நெக்கு அகலத்தில் வந்து நான் ஒன் இன்ச் அளவு வந்து எக்ஸ்ட்ரா மார்க் பண்ணுறேன் இப்போ ஒன் இன்ச் அளவு வந்து சுற்றி மார்க் பண்ணிவிட்டு இது லைனாக வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் இந்த சென்டரில் வந்து லைட்டாக நம்ம அந்த வந்து நம்ம பெண்ட் பண்ணி அப்படி வளைவாக வந்து நம்ம எடுத்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் நம்ம சுற்றி கட் பண்ணிவிட்டு அந்த நெக்கு வரைஞ்சிருக்கோம் பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நான் ப்ளவுஸ் கிளாத்தில் வச்சு தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து லை லைனிங் கிளாத்தில் வந்து வச்சு தையல் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம ஈவனாக வச்சுட்டு அதை வந்து நம்ம பின் பண்ணி விட்டுடலாம் ரெண்டு சைடும் இப்போ இது ஓரத்தில் வந்து தையல் போட்டுட்டு வந்துடலாம் கரெக்டாக நம்ம அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் அளவு வந்து நம்ம ஓரமாக வந்து தையல் போட்டுகிட்டே வரலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி வந்து லைனிங் கிளாத்தில் வந்து பேப்பர் கேன்வாஸ் வச்சு நம்ம தையல் போட்டோம் இது வந்து சேரீ கிளாத் வந்து நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்மளுக்கு தேவையான அளவு வந்து இது வந்து சென்டரில் கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெண்டாக ஜாயின் பண்ணி விடலாம் இந்த அளவுக்கு வந்து நான் ஜாயின் பண்ணி விட்டுட்டேன் இப்போ நம்ம இந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் வந்து நம்ம தையல் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கோம் பாருங்க லைனிங்கில் அதை வச்சு அந்த சாரீ கிளாத்தில் வந்து தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து சென்டரில் வந்து நம்மளுக்கு ஜாயிண்ட் வரும் சாரீ கிளாத்தில் எடுத்ததுனால நம்மளுக்கு சென்டரில் ஜாயிண்ட் வருது அப்படி வேண்டாம் அப்படின்னும் போது சேம் இதே இதே கிளாத்தில் வந்து ஷைனிங் மெட்டீரியல் வந்து கடையில் விற்பாங்க அதை வந்து நம்ம வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது ஓரமாக வந்து இருக்க எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தெல்லாம் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஓரமாக வந்து இருக்கிற கிளாத்தில் வந்து நான் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போ இதுக்கு நம்ம பைப்பிங் வைக்கிறதுக்காக கோல்டு கலரில் வந்து கிராஸ் பீஸ் கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிட்டு இந்த ஓரத்தில் வந்து நம்ம மடித்து தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த 
ஓரமாக வந்து நம்ம வச்சு தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு பைப்பிங் வேணுமோ அந்த அளவு வந்து நம்ம மடிச்சு விட்டுட்டு தையல் போட்டுக்கலாம் ஒன் சைடில் வந்து தையல் போட்டு எடுத்துக்கிட்டோம் அதே மாதிரி இன்னொரு சைட்லேயும் வந்து தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் இப்போ ப்ளவுஸ் கிளாத்தும் லைனிங் கிளாத்தும் ரெண்டும் ஒன்றா வச்சு நம்ம தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது எக்ஸ்ட்ரா வர ப்ளவுஸ் கிளாத்தெல்லாம் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் இப்போ இது இதனுடைய நெக்கையும் வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த ப்ளவுஸ் கிளாத்தில் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற டிசைனை வச்சு தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ சென்டரில் வந்து நம்ம வச்சு விட்டு சென்டர்லேருந்து நம்ம ஒன் சைடில் வந்து தைச்சிக்கிட்டு வரலாம் இப்போ இன்னொரு சைட்லேயும் நம்ம சென்டர்லேருந்து ஆரம்பித்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ என்னுடைய டிசைனை சுற்றியும் வந்து தையல் போட்டுடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம தையல் போட்டு எடுத்துக்கிட்டோம் நான் பேப்பர் கேன்வாஸ் வந்து ஒரு சின்ன சைஸ் அளவு வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து நம்ம லீஃப் மாதிரி வந்து வரைஞ்சி விட்டுலாம் லைட்டாக ஒரு மீடியம் சைஸில் நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு அந்த சென்டர் இருக்கே நம்ம அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வரைஞ்சி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து நான் கட் பண்ணிட்டேன் இது வந்து நம்ம ப்ளவுஸ் கிளாத்தில் வச்சுட்டு தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் தேவையான அளவு வந்து ப்ளவுஸ் கிளாத் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது மேலே வச்சு நம்ம தையல் போட்டுடலாம் பேப்பர் கேன்வாஸ் அளவு வந்து கரெக்டாக ஈவனாக வந்து நம்ம அந்த ப்ளவுஸ் கிளாத்தை கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு லேஸ் வச்சு சை ஓரத்தில் வந்து தையல் போட்டுறேன் இப்போ ஓரத்தில் வர அந்த கிளாத்தெல்லாம் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டு இதை வந்து சென்டரில் வச்சுட்டு இது சுற்றி வந்து ஓரமாக தையல் போட்டு எடுத்துடலாம் இவங்க இந்த மாதிரி வந்து ரெடி பண்ணி முடிச்சுட்டோம் இப்போ இந்த ப்ளவுஸ் கிளாத்தில் வந்து நான் சின்ன சைஸில் வந்து பாக்ஸ் மாதிரி வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு ப்ளவுஸுக்கு தேவைப்படுமோ அந்த அளவு வந்து அங்க இந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டு இது ஒரு முக்கோண ஷேப்பில் வந்து மடித்து தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி தையல் போட்டு ஓரத்தில் வர எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தெல்லாம் வந்து கட் பண்ணி விட்டுடலாம் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம நிறைய எந்த அளவுக்கு வேணுமோ நம்மளுக்கு அந்த அளவு வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து சென்டர் சை சென்டரில் வந்து ஒரு டிசைன் வச்சுட்டு தையல் போடுறேன் இப்போ அதை நெக்க சுற்றி வந்து லைனாக வந்து நம்ம வச்சு தையல் போட்டுக்கிட்டே வந்துடலாம்
கேப் இல்லாமல் ஈவனாக வச்சுக்கிட்டு நம்ம தையல் போட்டுடலாம் ஒன் சைடு வந்து தையல் போட்டு எடுத்துட்டோம் இன்னொரு சைட்லேயும் வந்து அதே மாதிரி தையல் போட்டு வச்சிடலாம் பாருங்கள் இப்போ நெக்கு சுற்றி வந்து நம்ம தச்சு எடுத்துட்டோம் தச்சு எடுத்துட்டு இது வந்து கோல்டு கலரில் இந்த கிராஸ் பீஸ் பைப்பிங் வைக்கிறதுக்காக நான் நெக்கு சுற்றி வந்து தையல் போட்டுக்கிட்டு வரேன் அந்த சென்டர் அந்த பாயிண்ட்டு கிட்ட மட்டும் நம்ம நீடில் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அதை லைட்டாக வந்து பெண்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் அதோடய ஷேப் வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டாக வரும் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா வர கிளாத்தெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு பைப்பிங் தேவையான அளவு வந்து வச்சுக்கிட்டு மிச்சையெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் சென்டரில் வந்து லைட்டாக கட் பண்ணி விட்டுடலாம் கட் பண்ணி விட்டுட்டு நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு பைப்பிங் வேணுமோ அந்த அளவு வச்சு தையல் போட்டுக்கலாம் நெக்குக்கு வந்து நம்ம கோல்டு கலரில் பைப்பிங் வச்சு முடிச்சுட்டோம் இப்போ ரெண்டு சைடும் டாட் பிடிச்சிட்டு நம்ம கோல்டு கலரில் வச்சு தையல் போட்டுக்கிட்டு பைப்பிங் வச்சு விட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்தமாரி வந்து நம்ம ப்ளவுஸை வந்து தச்சு முடிச்சிட்டோம் இந்த பார்க்கும்போது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது ரொம்ப நல்லாவும் இருக்குது வெறும் சாரியோட கிளாத்து வச்சே டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் எதுவுமே எக்ஸ்ட்ராலாம் கொடுக்காமல் வச்சுருக்கோம் சென்டர் சைஸில் வந்து நம்மளுக்கு பேட்ச் ஒர்க் இந்த மாதிரி வேணும் போது நம்மளுக்கு எந்த மா எந்த சைஸில் வேணாலும் நம்ம வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி டிசைன் வந்து நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம வீடியோ வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்துட்டே வாங்க த